coffee house confession, is this seat taken, asked the young man, depends, what do you do for a living, replied the older woman, I'm a film student, good answer. You may sit, thanks, this coffee house is always packed. I take it you like films, yeah, something like that. I also like students, I didn't get your name, I didn't give it, well, my name is Jason. Friends call me Jay, I don't shake hands, sorry. I totally get it, my mom's a germaphobe, too. You're kind of cute for a film student, you know, you're not the first attractive woman to tell me that. It must be the multivitamins I'm taking, it must be, I tried modeling when I was a kid, but they hated that I asked too many questions, like what, can I go potty? Where's my mommy? Why doesn't my daddy love me? Stuff like that, are you telling me you have daddy issues, are you intrigued because we have something in common, I'm offended that you assume I have these issues. I mean, don't we all on some level, maybe, I actually never met my dad. My mom told me he's an indie film director who would rather raise money for his next film than raise a child, how does that make you feel, you sound like a therapist. I hope you're not a therapist. I already have one of those, no, I'm not a therapist. I'm just a woman in a coffee house, an attractive woman in a coffee house. Will your husband be arriving soon, no, oh, will your wife be arriving soon? No. And you didn't answer my question, um, I don't feel anything. I mean, you can't really feel anything for someone you never knew, would you ever go look for him, for someone who won't even tell me their name, you ask a lot of personal questions, answer my last question and then I'll tell you my name, would I ever go look for him? Hmm, most likely not. If he left, he probably doesn't want to be found, what if I told you that he's looking for you, what do you mean? Who are you? Here's my card. Meet me at this address at 1 p.m. tomorrow. I have to go, wait. You didn't tell me your name, Amina, Jason, you're late, my class ran late. My bad, actually, I'm surprised you came at all. I had the impression yesterday that you didn't want to find your father, that's right, but if he's looking for me, I sense that you have more curiosity rather than animosity toward your father, I guess you can say that, follow me this house is amazing. It's like I'm in an episode of Black Mirror. Wait, he's not in there is he? Now that I'm here, I don't know if I want to do this, he is and he's ready to meet you. If you don't want to do this you're free to leave, but something tells me that you need this, how do you fit into all of this, Amina? Are you his wife? Lover? Real estate agent? I'm not sure I can trust you, would you be here if you didn't trust me? Honestly, you're hot. Like, supermodel hot and for some odd reason I opened up to you at the coffee house about stuff I never thought I'd tell anyone. Now I'm here and I feel like my whole life is about to flip upside down, I have that effect on people, but trust me when I say that your life is going to change for the better. Please, follow me, Amina, I have to use the bathroom, need to vomit, EW, no. Why do you think that? that usually happens when someone is really nervous, I was a kid model, remember. My nerves are good. I just need to go number one really bad, the bathroom is down the hall to the left. I'll wait for you here. Damn, what did I get myself into? It won't hurt to snoop around a bit. Gotta make sure I didn't walk into some psychopath's house. I bet she doesn't even know my dad. She said she likes students, maybe she brought me here to seduce me, Amina found him. Yeah, she brought him here. I don't know how he's going to react. He thinks I abandoned him to direct movies. Okay that's true, but his mother threatened me with a rape lawsuit. No, I did not rape her. It was consensual. I don't know. She was scared I was going to leave her for a younger actress. Okay that's also true, but I still have the right to know my son, dad, I'll call you back, who were you talking to, my father, uh, you're your grandfather, I don't really know what to do now, can I hug you, sure, I guess, wow, you're a big guy now, huh, thanks, have a seat. Do you want anything to drink? Water? Coffee? Wine? Whiskey? 
I could use a whiskey right about now, no, I'm good. How do you know Amina? She's an old friend. She specializes in finding people. She told me you're a film student, yep, am I the reason, maybe, I'm not sure what your mother told you, her version of the truth, right, I didn't come here for a handout or anything. I was just curious to see how you looked, and, no wonder mom looks at me in a weird way when she's had too much wine, oh, you're a mo. Coffee how confession, ghế này đã có ai ngồi chưa, người thanh niên hỏi. Tùy, người kiếm sống làm gì, người phụ nữ lớn tuổi đáp lại. UHH tôi là sinh viên điện ảnh. Câu trả lời hay, bạn có thể ngồi, cảm ơn, quán cà phê này luôn đông khách, tôi xem bạn như những bộ phim. Ừ, đại loại vậy, tôi cũng thích học sinh, tôi không biết tên của bạn, tôi không đưa, à tôi tên là Jason. Bạn bè gọi tôi là Jay, tôi không bắt tay, xin lỗi, tôi hoàn toàn hiểu được, mẹ tôi cũng là người Đức. Bạn thật dễ thương đối với một sinh viên điện ảnh. Bạn biết đấy, bạn không phải là người phụ nữ hấp dẫn đầu tiên nói với tôi điều đó. Nó phải là loại đa vitamin mà tôi đang dùng. Nó phải là, tôi đã thử làm người mẫu khi còn nhỏ, nhưng họ ghét việc tôi đặt quá nhiều câu hỏi. Như thế nào, tôi có thể đi bô không? Mẹ tôi đâu, tại sao ba tôi không yêu tôi? Thứ như vậy, bạn đang nói với tôi rằng bạn có vấn đề về cha. Bạn bị hấp dẫn bởi vì chúng ta có điểm chung. Tôi cảm thấy khó chịu khi bạn cho rằng tôi có những vấn đề này. Ý tôi là, không phải tất cả chúng ta đều ở một mức độ nào đó sao? Có lẽ, tôi thực sự chưa bao giờ gặp bố tôi. Mẹ tôi nói với tôi rằng ông ấy là một đạo diễn phim indie, người thà quyên tiền cho bộ phim tiếp theo của mình hơn là nuôi dạy một đứa trẻ. Làm thế nào mà làm cho bạn cảm thấy, bạn nghe như một nhà trị liệu, tôi hy vọng bạn không phải là một nhà trị liệu, tôi đã có một trong những người đó. Không, tôi không phải là nhà trị liệu, tôi chỉ là một người phụ nữ trong quán cà phê, một người phụ nữ hấp dẫn trong quán cà phê. Chồng bạn sẽ đến sớm chứ? Không, ồ, vợ anh sẽ đến sớm chứ? Không, và bạn đã không trả lời câu hỏi của tôi. Ừm, tôi không cảm thấy gì cả. Ý tôi là, bạn không thể thực sự cảm thấy bất cứ điều gì đối với một người mà bạn chưa từng biết. Bạn có bao giờ đi tìm anh ta không? Đối với một người thậm chí sẽ không cho tôi biết tên của họ. Bạn đặt rất nhiều câu hỏi cá nhân, trả lời câu hỏi cuối cùng của tôi và sau đó tôi sẽ cho bạn biết tên của tôi. Tôi có bao giờ đi tìm anh ta không? Hừm, rất có thể là không. Nếu anh ta rời đi, có lẽ anh ta không muốn bị tìm thấy. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói với bạn rằng anh ấy đang tìm kiếm bạn? Ý của ngươi là, ngươi là ai? Đây là thẻ của tôi. Gặp tôi tại địa chỉ này lúc một giờ chiều ngày mai. Tôi phải đi, chờ đã, ngươi không nói cho ta biết tên của ngươi. Amina, Jason, anh đến muộn, lớp tôi đi muộn, thật tệ. Thực ra, tôi rất ngạc nhiên khi bạn đến một chút. Tôi đã có ấn tượng ngày hôm qua rằng bạn không muốn tìm cha của bạn. Đúng vậy, nhưng nếu anh ấy đang tìm tôi, tôi cảm thấy rằng bạn có nhiều tò mò hơn là thù hận đối với cha của bạn. Tôi đoán bạn có thể nói như vậy. Theo tôi, ngôi nhà này thật tuyệt vời, giống như tôi đang ở trong một tập phim của Black Mirror. Chờ đã, anh ấy không ở trong đó sao? Bây giờ tôi ở đây, tôi không biết mình có muốn làm điều này không? Anh ấy đang ở và sẵn sàng gặp bạn. Nếu bạn không muốn làm điều này, bạn có thể tự do ra đi, nhưng có điều gì đó cho tôi biết rằng bạn cần điều này. Làm thế nào để bạn phù hợp với tất cả những điều này? Amina, bạn có phải là vợ của anh ấy, người yêu, đại lý bất động sản? Tôi không chắc mình có thể tin tưởng bạn. Em sẽ ở đây nếu anh không tin tưởng em. Thành thật mà nói, bạn rất nóng bỏng, giống như siêu mẫu nóng bỏng và vì một lý do kỳ lạ nào đó, tôi đã mở ra với bạn tại quán cà phê về những điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nói với bất cứ ai. Bây giờ tôi ở đây và tôi cảm thấy như mình cả cuộc đời sắp bị đảo lộn. Tôi có ảnh hưởng đó đối với mọi người, nhưng hãy tin tôi khi tôi nói rằng cuộc sống của bạn sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Làm ơn, hãy theo tôi. Amina, tôi phải sử dụng phòng tắm. Cần nôn không? Ép không? Tại sao bạn lại nghĩ như vậy? Điều đó thường xảy ra khi ai đó thực sự lo lắng. Tôi là một người mẫu trẻ con, nhớ không? Thần kinh của tôi tốt. Tôi chỉ cần đi số một thực sự tệ. Phòng tắm ở dưới hành lang bên trái. Tôi sẽ đợi bạn ở đây. Mẹ kiếp, tôi đã tự chuốc lấy cái gì thế này? Sẽ không hại gì khi rình mò một chút, phải chắc chắn rằng tôi không bước vào nhà của kẻ tâm thần nào đó. Tôi cá là cô ấy thậm chí còn không biết bố tôi. Cô ấy nói thích học sinh, có lẽ cô ấy đưa tôi đến đây để dụ dỗ tôi. Amina đã tìm thấy anh ấy, ừ, cô ấy đã đưa anh ấy đến đây, tôi không biết anh ấy sẽ phản ứng thế nào. Anh ấy nghĩ rằng tôi đã bỏ rơi anh ấy để làm đạo diễn phim. Được rồi, đó là sự thật nhưng mẹ anh ấy đã đe dọa tôi bằng một vụ kiện hiếp dâm. Không, tôi không cưỡng hiếp cô ấy. Đó là sự đồng ý, tôi không biết cô ấy sợ tôi sẽ bỏ cô ấy cho một diễn viên trẻ hơn. Được rồi, điều đó cũng đúng, 
nhưng tôi vẫn có quyền biết con trai mình, bố, tôi xe gọi lại cho bạn, em đang nói chuyện với ai vậy, cha tôi, ơ ờ, ông ông của bạn, tôi thực sự không biết phải làm gì bây giờ, anh ôm em được không, chắc chắn rồi, tôi đoán vậy, wow, bây giờ bạn là một chàng trai lớn, phải không? Thành, ngồi đi, bạn có muốn uống gì không? Nước, cà phê, rượu, whisky, tôi có thể dùng một ly whisky ngay bây giờ. Không, tôi ổn, làm sao cô biết Amina, cô ấy là bạn cũ, cô ấy chuyên đi tìm người, cô ấy nói với tôi bạn là sinh viên điện ảnh. Chuẩn rồi, ta là lý do, có lẽ, tôi không chắc mẹ cậu đã nói gì với cậu, phiên bản sự thật của cô ấy. Đúng, tôi không đến đây để nhận một tài liệu hay bất cứ thứ gì. Tôi chỉ tò mò muốn xem bạn trông như thế nào. Và, không có gì lạ khi mẹ nhìn tôi một cách kỳ lạ khi bà đã uống quá nhiều rượu. Âu, mo của bạn.